ஒருவர் இஹ்ராமுக்காக குளித்ததன் பின்னால் சுண்ணாக்களை எல்லாம் நிறைவேற்றியதன் பின்னால் அவர் எவ்வாறு நீயத்தை வைக்க வேண்டும் என்பதை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஒருவர் தனது வாகனத்திலே அமர்ந்ததன் பிறகு நீயத்து வைப்பது என்பது ஒரு சுண்ணாவாக இருக்கின்றது நபிகளார் சல்லாஹு அலைவ சொல்லம் அவர்கள் தனது வாகனத்தின் மீது அமர்ந்ததன் பிறகுதான் ஹஜ்ஜுக்காக நீயத்து வைத்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அந்த அடிப்படையிலே ஒருவர் தனது வாகனத்தின் மீது அமர்ந்ததன் பிறகு அவர் தனது நீயத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த வகையிலே ஒருவர் தமத்துவ முறையில் தனது ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுகிறார் என்று சொன்னால் அவர் எப்படி நீயத்து செய்ய வேண்டும் நிறைவேற்றுவதற்காக உனது சமூகம் வந்துவிட்டேன் என்று அவர் இந்த வார்த்தைகளை கூறுவதோடு தனது உள்ளத்தில் நீயத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி என்றால் நான் அல்வாஹுக்காக தமத்துவ முறையில் இந்த ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுவதற்கு வந்திருக்கிறேன் நீயத்து செய்கிறேன் என்பதை தனது உள்ளத்தில் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இங்கே சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை பொறுத்தவரையில் இது நீயத் அல்ல நீயத்துக்குரிய இடம் உள்ளமாக இருக்கிறது இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் நான் உனது சமூகம் வந்துவிட்டேன் லெப்பைக் என்பதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது லெப்பைக் உம்ரத்தன் அல்லது தமத்துவ முறையிலே செய்யக்கூடியவர் உம்ராவுக்கு மாத்திரம் நீயத்து வைக்கலாம் நீயத்து செய்யலாம் தமத்துவ முறையிலே ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றக்கூடியவர் உம்ராவை மாத்திரம் நீயத்து செய்ய முடியும் இது தமத்துவ முறையிலே செய்யக்கூடியவர் கடைபிடிக்க வேண்டிய முறையாக இருக்கின்றது அதே போன்று திரான் முறையிலே ஒருவர் ஹஜ்ஜை செய்யக்கூடியவராக இருந்தால் திரான் முறையிலே செய்யக்கூடியவர் என்று அவர் இந்த வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் நீயத்தை ஹஜ்ஜை உம்ராவோடு சேர்த்து கிரான் முறையிலே செய்வதாக அவர் மனதிலே நீயத்தை ஏற்படுத்தியவராக இந்த வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் இது கிரான் முறையிலே செய்யக்கூடியவர் அடுத்ததாக இஃப்ராத் முறையிலே ஹஜ்ஜை செய்ய விரும்பக்கூடியவர் ஹஜ்ஜுக்காக மாத்திரம் நீயத்து வைப்பார் ஹஜ்ஜை மாத்திரம் அல்லாஹுக்காக செய்வதாக மனதிலே எண்ணியவராக லெப்பைக்க ஹஜ்ஜன் என்று கூறுவார் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுவதற்கு நான் உனது சமூகம் வந்திருக்கிறேன் என்று அவர் கூற வேண்டும் இதுதான் நீயத்து வைப்பதற்குரிய முறையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என் அருமை சகோதரர்களே இந்த இடத்திலே கவனிக்க வேண்டிய மற்றும் ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் ஏதாவது ஒரு தடங்கள் ஏற்படும் என்று ஒருவர் பயப்படுவார் என்றால் அந்த பயணத்தில் நோயின் காரணமாகவோ குறிப்பாக பெண்கள் மாதவிடாய் போன்ற காரணங்களால் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை தடங்கள் வரும் என்று அஞ்சுகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு அவ்வாஹும் மகில்லி ஹைசு ஹபஸ்தனி என்று சொல்லிக் கொள்ள முடியும் இது நீயத்தல்ல இதை சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் அவ்வாஹும் மஹில்லி ஹைசு ஹபஸ்தனி என்றால் யால எந்த இடத்தில் நீ என்னை நிறுத்துகின்றாயோ அதுதான் நான் நிற்கக்கூடிய விடுபடக்கூடிய இடம் என்று ஒருவர் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி நீயத்தின் பொழுது நிபந்தனை இட்டுக் கொள் கொள்வார் என்று சொன்னால் என் அருமையானவர்களே அவர் எதையும் பரிகாரமாக கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி இல்லை என்கின்ற பொழுது இடைநடுவில் ஏதும் தடங்கள் ஏற்பட்டு அவருக்கு அந்த இபாதத்துகளில் ஈடுபடாத ஒரு நிலை ஏற்படுகின்ற பொழுது அவர் அதற்கு பரிகாரம் ஏதும் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படும் அதனால் நீயத்தை வைக்கின்ற பொழுது இந்த வார்த்தைகளையும் சேர்த்து ஒருவர் முன்கூட்டி சொல்லிக் கொள்வது என்பது ஏதாவது அந்த பயணத்திலே தடங்கள் ஏற்படும் பொழுது அவர் எதுவும் குற்றப்பரிகாரம் செய்ய வேண்டியில்லை பரிகாரமாக எதுவும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே போன்று நாம் பார்த்தோம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் தனது ஹஜ்ஜின் பொழுது 
என்ன செய்தார்கள் என்றால் அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக நியத்தை ஏற்படுத்தியதன் பிறகு அவர்கள் சொன்ன ஒரு துவா என்ன அவ்வாஹும் மகாதிஹி ஹஜ்ஜதன் லார் யா அஃபிஹா வலா சும்ஆ யா அல்லாஹ் இந்த ஹஜ்ஜை முஹஸ்துதியுடன் கூடியதாகவோ அல்லது பிற மக்கள் புகழ வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஹஜ்ஜை ஆக்கி விடாதே என்று அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள் இது உண்மையிலே நம் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கிறது நமது இபாதத் தூய்மையாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்றால் அது அல்லாவிடத்திலே ஒப்புக்கொள்ளப்படுவதற்கு இந்த துவா பிரார்த்தனை என்பது மிக அவசியமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே என் அருமையானவர்களே இந்த அடிப்படையிலே இந்த நீயத்தை ஒருவர் ஹஜ்ஜுக்காக உம்ராவுக்காக நீயத்தை அவர் வைத்துக் கொண்டவுடன் அவர் இஹ்ராமுக்குள் நுழைகிறார் நாம் இஹ்ராம் என்று சொல்கின்ற வார்த்தை இருக்கிறதே அந்த இஹ்ராம் என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட ஹஜ் உம்ராவுடைய வணக்கத்துக்குள் நுழைவது இந்த நீயத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டவுடன் அந்த நிலைக்கு அவர் வருகிறார் என் அருமையானவர்களே இந்த இடத்திலே கவனிக்க வேண்டிய மற்றொரு விடயம் இருக்கிறது உதாரணமாக ஒருவர் விமானத்திலே இந்த ஹஜ்ஜை உம்ராவை நிறைவேற்றுவதற்கு வருகின்றார் பலர் அப்படி பல நாடுகள் இருந்து வருகிறார்கள் அல்லது கடல் மார்க்கமாக வருகின்றார்கள் இப்படி வருகின்ற நேரத்திலே இவர்களுக்கு என்ன சொல்லப்படும் அந்த குறிப்பிட்ட எல்லை வருகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் நீங்கள் இப்பொழுது நியத்து வைக்க வேண்டிய எல்லை ஹஜ்ஜுக்காக உம்ராவுக்காக நீங்கள் நியத்து வைக்க வேண்டிய எல்லை அந்த எல்லை வந்துவிட்டது என்று அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் அப்படி அறிவிக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த நேரத்திலே அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஹஜ்ஜுக்காக நீயத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த தல்பியாவுடைய வார்த்தைகளை கூறிக்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் முன்கூட்டியே அந்த ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளலாம் ஒரு சிலர்கள் விமான மார்க்கமாக வரக்கூடியவர்கள் அவர்கள் ஏ போட்டில் இருந்தோ அல்லது அந்த பயணத்தில் இருந்தோ அவர்களுக்கு அணிந்து கொள்ள முடியும் குறிப்பாக ஆண்கள் பெண்கள் அல்லது கடல் மார்க்கமாக வரக்கூடியவர்கள் இப்படி அணிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் இந்த இடத்திலே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் என் அருமையானவர்களே ஒருவர் அந்த ஆடைகளை அணிந்தவுடன் அவர் இஹராமுக்குள் நுழைய போவதில்லை நுழைய மாட்டார் அதிலிருந்து ஒருவர் தல்பியாவை சொல்வதில்லை மாறாக இஸ்லாம் வகுத்து தந்த அந்த எல்லைகளை அடைந்து அந்த எல்லைகள் அறிவிக்கப்பட்டதன் பிறகு அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த இடத்தில் ஹஜ்ஜுக்காக உம்ராவுக்காக நியத்து வைத்து அந்த வணக்கத்துக்குள் நுழைந்ததிலிருந்து அவர்கள் தல்பியாவை கூற ஆரம்பிக்க வேண்டும் என் அருமையானவர்களே இப்பொழுது நாம் இந்த ஹஜ்ஜுடைய வகைகளில் ஹஜ்ஜுடைய வகைகளை உங்களுக்கு நாம் சொன்னோம் அந்த ஹஜ்ஜுடைய வகைகள் மூன்றை இப்பொழுது உங்களுக்கு இங்கு பார்க்கலாம் ஹஜ்ஜின் வகைகளை பொறுத்தவரையில் ஹஜ்ஜை ஒருவருக்கு மூன்று விதத்தில் ஏதாவது ஒரு முறையிலே இந்த ஹஜ்ஜை நிறைவேற்ற முடியும் என்று சொன்னோம் அந்த மூன்று முறைகள் தான் இப்பொழுது உங்களுக்கு இங்கு காண்பிக்கப்படுகின்றன ஒன்று தமத்து அடுத்ததாக பிரான் அடுத்ததாக இப்ராத் இந்த மூன்று முறைகளில் விரும்பிய முறையை ஒருவருக்கு தெரிவு செய்யலாம் இதிலே தமத்து என்பது சிறந்த முறை என்று நாம் உங்களுக்கு சொன்னோம் அதே போன்று என் அருமையானவர்களே அடுத்ததாக நாம் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் ஒருவர் இஹ்ராம் அணிந்து நியத்து வைப்பதற்கு முன்னால் கவனிக்க வேண்டிய அந்த சுண்ணாக்களில் ஒருவர் குளித்து கொள்ளுதல் இஹ்ராமுக்கு முன்னர் இஹ்ராம் அணிந்து நியத்து வைப்பதற்கு முன்னால் ஒருவர் குளித்து கொள்வது என்பது சுண்ணாவாக இருக்கிறது அதே போன்று தனது உடம்புக்கு மேனிக்கு வந்து மனம் பூசிக்கொள்வது சுண்ணத்தாகும் அந்த ஆடைகளுக்கு அல்ல தாடி அதே போன்று உடம்புக்கு மனம் பூசிக்கொள்வதும் அதே போன்று ஒருவர் நியத்து வைத்துக் கொள்வது நாம் நியத்து வைத்ததை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒருவர் வாகனத்தில் அமர்ந்து நியத்து வைப்பது என்பதுதான் சிறந்த முறையாக கடல் மார்க்கமாக அல்லது விமானம் மூலமாக இப்படி வரக்கூடியவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட எல்லை அறிவிக்கப்படுகின்ற பொழுது அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக உம்ராவுக்காக நியத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதிலிருந்து அவர்கள் அந்த வணக்கத்துக்குள் நுழைந்து விடுகிறார்கள் நீங்கள் பார்ப்பது விமான மார்க்கமாக வரக்கூடியவர்கள் எப்படி நியத்து வைக்கின்றார்கள் அந்த குறிப்பிட்ட எல்லை வருகின்ற பொழுது என்பதை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனவே இந்த முறைகள் அதற்கு முன்னரை அதற்காக தயாராகி அந்த ஆடைகளை அணிந்தவர்களாக அந்த துணிகளை அணிந்தவர்களாக அதற்கு தயாராகி குறிப்பிட்ட எல்லை அடைகின்ற பொழுது அவர்கள் நியத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் 
எனவே இந்த காட்சிகளை தான் நீங்கள் இதிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அடுத்ததாக 